அம்மு கவி சமையல் மூலமா மீண்டும் உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி இன்னைக்கு வந்து மக்காச்சோளத்துல பணியாரம் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்க போறோம் பணியாரம் அப்படின்னு சொன்ன உடனேவும் எனக்கு ஞாபகம் வர்றது எங்க கிராமத்துல வந்து கண்ணம்மா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பாட்டி எப்பயுமே இட்லி பணியாரம் இதெல்லாம் சுட்டு விற்பாங்க அந்த பாட்டி வந்து அடிக்கடி ஒரு பணியாரத்தை பத்தி ஒரு கதை சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாங்க அந்த கதையை நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணலான்னு நினைக்கிறேன் பணியாரம் பிறந்த கதை தெரியல ஆனா நான் பிறந்த போது பணியாரத்தை பத்தி சொன்ன கதை எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு அதனால அதை நான் உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் கிராமத்துல ராமுன்னு ஒருத்தர் இருந்திருக்காரு அவர் வந்து விறகு வெட்டி அவரோட பையன் பேர் வந்து சோமு அவர் வந்து ரொம்ப நாட்கள்ல விறகு வெட்டி தான் பழச்சிட்டு இருந்திருக்காரு திடீர்னு ஒரு நாள் அவர் நோய்வாய்ப்பட்டு இறந்து போயிடுறாரு அதனால அவங்க ஒய்ஃபுக்கு வந்து என்ன செய்யறதுன்னே தெரியல சரி நமக்கு எந்த தொழிலுமே தெரியாது நமக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் சமையல் மட்டும்தான் அந்த சமையலை வச்சு நம்ம ஏதாவது செய்வோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஆப்பு சுட ஆரம்பிச்சுட்டாங்க ஆப்பை சுட்டு சுட்டு விற்கலாம் வித்து அதுல வந்து நம்ம பையனை படிக்க வைக்கலாம் அப்படின்னு டிசைட் பண்ணிட்டு டெய்லி ஆப்பை சுட்டு விற்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க ஆப்பத்தை டெய்லி சுட்டு கொடுப்பாங்க அந்த பையன் கொண்டு போய் இந்த ஆப்பத்தை காலையில வித்துட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்கூலுக்கு போவானா மரப்பந்துக்குள்ளோம் வீட்டுக்கு போகும்போது அவங்க அம்மா கேட்டிருக்காங்க எங்கடா காசு அப்படின்னு சொல்லி அவன் வந்து உடனே அம்மா என்னோட ஃப்ரெண்டு வந்து ரொம்ப பசியா இருந்தாம்மா அதனால அவனுக்கு கொடுத்துட்டேம்மா அப்படின்னு சொல்லியிருக்கான் இது வந்து இந்த கதை வந்து டெய்லி தொடர்ந்து இருக்குங்க ஒரு ரெண்டு நாள் மூணு நாள் இதே போல ஆப்பத்தை கொண்டு போய் கொண்டு போய் அவன் வந்து ஓனானுக்கு கொடுத்துட்டான் திருப்பி வந்து காசே அவன் வரும்போது கொண்டு வரதே கிடையாது அவங்க அம்மாவுக்கு ரொம்ப சோகமா போயிடுச்சு என்னடா இவன் டெய்லி வந்து இப்படி ஆபத்தை வித்துட்டு காசு கொண்டு வராம வரானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்த நாள் போகும்போது என்ன சொல்லி வராங்கன்னா இன்னைக்கு ஆபத்தை வித்துட்டு கண்டிப்பா நீ காசு தான் கொண்டு வரணும் யாருக்கும் வந்து ஹெல்ப் எல்லாம் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி மிரட்டி அனுப்பி வைக்கிறாங்க <laughs> என்ன <laughs> கொஞ்சம் பணியாரமாக இருந்திருக்கு அந்த பணியாரத்தை எல்லாம் சுட்டு அவங்க வீட்டு வாசலுக்கு முன்னாடி அப்படியே வந்து தெளிச்சு விட்டுட்டாங்க ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சு பணியாரத்தை அப்படியே தெளிச்சு விட்டாங்க தெளிச்சு விட்டுட்டு அந்த பையனை வந்து சோமு சோமு எந்திரிமே பணியார மழை பெய்யுது அப்படின்னு சொல்லி எழுப்பியிருக்காங்க அந்த பையனை ரொம்ப ஆச்சரியமாக என்னமா என்னமா அப்படின்னு இருக்கா பணியார மழை பெய்யுது பாரு உடியா வந்து பாரு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அவனை வந்து பார்த்து சந்தோஷம் ஆஹா நம்ம வாழ்க்கையில் இந்த மாதிரி பணியார மழை பார்த்ததே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்து எடுத்து நல்லா சாப்பிட்டுருக்கான் அடுத்த நாள் போய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட வந்து இந்த நியூஸை ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் அப்போவே தங்க காசியையும் பத்தி ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் அதே போல அந்த பணியார மலை பத்தியும் சொல்லியிருக்கான் இந்த நியூஸ் வந்து அப்படியே கிராமம் ஃபுல்லா பரவிடுச்சு பரவினதுக்கு அப்புறம் அது போலீஸ் காதுக்கு எட்டிருச்சு வந்து அவங்க வீட்டுக்கு வந்து விசாரிக்க வந்துட்டாங்க உடனே அந்த அம்மா வந்துட்டு இல்லை இல்லை அப்படிலாம் ஒன்று ஒரு விஷயமும் நடக்கவே இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இல்லை இல்லை அவங்க பையனை கூப்பிடுங்க நாங்கள் விசாரிக்கணும் அப்படின்னு அந்த பையன் வந்திருக்கான் என்னடா தம்பி நீ எத்தனை தங்க காசு எடுத்தியா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஆமாம் அம்மா தங்க காசு எடுத்தேன் எப்போ எடுத்த அப்படின்றதுக்கு இல்லை இல்லை பணியார மலை பேச்சு பார்த்தீங்களா அன்னைக்கு தான் நான் எடுத்தேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கான் உடனே அவங்க அம்மா சொன்னாங்க பார்த்தீங்களா நான் சொன்ன பார்த்தீங்களா பணியார மலை என்னைக்காவது பேஞ்சிருக்காங்க அவன் சின்ன பையங்க அவன் ஏதோ கனவு கண்டுட்டு வளர்றாங்க நீங்கள் அதை நம்பி வந்துட்டு இங்கே பாருங்க அப்படின்னு சொன்ன உடனே போலீஸும் ஐயையோ நம்ம வந்து தப்பாக நினச்சி வந்துட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளம்பி போயிடுவாங்களாம் அப்புறம் அவங்க அந்த தங்க காசை வச்சு ஒரு சின்ன உணவு விடுதி வச்சு அந்த சோமு வந்து நல்லா படிக்க வச்சாங்களாம் இல்லை அவங்க அம்மா ஏமாத்தி இருந்தாலும் அந்த சின்ன பையன் வந்து எதிர்பாராமல் செய்த உதவினால அதாவது அந்த அனிமல்ஸ்க்கு வந்து பசியை போக்குனதுனால அவனுக்கு கடவுள் வந்து ஒரு வேறு ஒரு விதத்துல வந்து உதவி செஞ்சிருக்காரு நம்மளும் வந்து எதிர்பார்க்காமல் செய்வதற்கு உதவி செஞ்சாங்கன்னா நம்மளுக்கும் கடவுள் எதிர்பார்க்காமல் ஏதாவது செய்வாருங்க ஓகேங்க நம்ம போய் இன்னைக்கு மக்காச்சோள பணியாரம் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் முதல்ல இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்த்துடலாம் ஒரு ஒன் ஃபிஃப்டி கிராம் வந்து புழுங்கலரிசி ஒன் ஃபிஃப்டி கிராம் பச்சரிசி ஃபிஃப்டி கிராம் உளுந்து ஒரு கால் ஸ்பூன் வெந்தயம் இது நாளையும் நல்லா கழுவி ஒரு மூணு மூணு மணி நேரம் தண்ணீரில் ஊற வச்சுருங்க அதுக்கப்புறம் அதை கிரைண்டரில் போட்டு நல்லா அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கணும் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து கலந்து வச்சுக்கோங்க ஒரு ஃபைவ் டு எயிட் ஹவர்ஸ் அதை நொதுக்கி வச்சிடணும் அதுக்கப்புறம் ஒரு கதிர் மக்காச்சோளம் எடு
இப்ப பணியாரத்துக்கு இந்த மக்காச்சோளத்தோட வேறு சில பொருட்களை நம்ம சேர்த்து வதக்க போறோம் அதுக்கு வந்து ஒரு பெரிய வெங்காயம் எடுத்து நல்ல பொடியா நறுக்கி வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி தள்ள கொஞ்சம் கருவேப்பில்ல ஒரு ஸ்பூன் சீரகம் ரெண்டு ஸ்பூன் வந்து கடலைப்பருப்பு ஒரு இருபத்தஞ்சு கிராம் தேங்காய் துருவல் ஒரு இருபத்தஞ்சு கிராம் வந்து தேங்காய பொடியா நறுக்கி வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம அரைச்சி வச்சிருக்க இந்த மக்காச்சோளம் ஆல்ரெடி நம்ம மாவையும் அரைச்சி வச்சிருக்கோம் இது எல்லாம் சேர்த்து எடுத்து வச்சுக்கிறோங்க எல்லா பொருளும் நமக்கு ரெடி ஆயிருச்சு அடுத்து கடாயில கொஞ்சம் நல்லெண்ணெய் ஊத்தி கடுகு உளுந்த பருப்பு போட்டு தாளிக்கணும் கடுகு வெடிச்சதுக்கு அப்புறம் சீரகத்தையும் கடலைப்பருப்பையும் போட்டு நல்லா வதக்கணும் ரெண்டு நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறம் கருவேப்பிலை போட்டு நல்லா வதக்கணும் கருவேப்பிலை வந்து நல்லா வதங்கியதுக்கு அப்புறம் நம்ம நறுக்கி வச்சிருக்க வெங்காயத்தை சேர்த்து அது பொன்னிறமாகிற வரைக்கும் வெங்காயத்தை நல்லா வதக்கணும் இதுல வந்து தேவையான அளவு கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துக்கலாம் நம்ம இப்ப வெங்காயம் நல்லா வதங்கிருச்சு இப்ப அரைச்சு வச்சிருக்கிற நம்ம அந்த மக்காச்சோளத்தை இதோட சேர்த்து நல்லா வதக்க போறோம் இப்ப மக்காச்சோளம் வந்து நல்லா வதங்கிருச்சு இப்ப அடுப்பு வந்து ஆஃப் பண்ணிருங்க அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் தேங்காய் துருவலையும் அந்த பொடியை நறுக்கி வச்சிருக்க தேங்காயும் சேர்த்து கொஞ்சம் நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க இதோட சேர்த்து ஒரு சிட்டிக பெருங்காயத்தூள் அப்புறம் நறுக்கி வச்சிருக்க கொத்தமல்லி தள்ளை இதையும் சேர்த்து ஒரு ரெண்டு வதக்கு வதக்கிக்கோங்க இப்ப கொஞ்சம் சூடு தணிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம மாவு இருக்கு இல்லையா அந்த மாவுல வந்து இதை போட்டு நல்லா கலக்கி வச்சுக்கணும் இப்ப நமக்கு வந்து பணியார மாவு ரெடி ஆயிருச்சு இந்த கலவையில வந்து நம்ம என்னென்ன சேர்த்திருக்கோம் அப்படின்னா கடுகுளிந்த பருப்பு கடலைப்பருப்பு சீரகம் வெங்காயம் அப்புறம் நம்ம அரைச்சி வச்சிருக்கிற அந்த மக்காச்சோள விழு மக்காச்சோளம் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி தலை இதெல்லாம் சேர்த்து இந்த மாவுல நம்ம போட்டிருக்கோம் மாவை நல்லா கலக்கி விட்டுருக்காங்க பணியாரத்து கூத்துற மாதிரி இந்த வந்து ரெடி பண்ணிக்கணும் இந்த மாவை மாவு ரொம்ப கெட்டியா இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சமா தண்ணி விட்டு நல்லா கரைச்சிக்கோங்க இப்ப நமக்கு பணியார மாவு ரெடி ஆயிடுச்சு அடுப்புல வந்து பணியார சட்டி வச்சு ஒவ்வொரு குழியிலையும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் நல்லெண்ணெய் விடுங்க நல்லெண்ணெய் கொஞ்சம் சூடானதும் மாவு எடுத்து அதுல நம்ம ஊத்தணும் ஒவ்வொரு குழியிலையும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா மாவை ஊத்துங்க மாவு வந்து ஒரு முக்கா குழிக்கு மட்டும் ஊத்துங்க அப்பதான் நம்ம திருப்பி போடுறதுக்கு நமக்கு ஈஸியா இருக்கும் நல்லா வேக விடுங்க இடையில கொஞ்சம் நம்ம நல்லெண்ணெய மேல ஊத்திக்கலாம் இப்ப ஒரு பக்கம் நல்லா வெந்துருச்சு அதை அப்படியே திருப்பி போடணும் எல்லா பணியாரத்தையும் இப்ப திருப்பி போட்டாச்சு அப்புறம் கொஞ்ச நேரம் திருப்பி மறுபடியும் வேக விடணும் இப்ப பணியாரம் ரெண்டு பக்கமும் நல்லா வெந்துருச்சுங்க இப்ப அருமையான கிறிஸ்பியான மக்காச்சோள பணியாரம் ரெடி நீங்களும் வீட்டுல செஞ்சு பாருங்க இந்த மக்காச்சோள பணியாரத்தை நன்றி